Dapat pala simple lang ang galaw ng hangin at hindi komplikado, no? Ano ang ibig mong sabihin? Dito kasi sa equator, dito diretsyong tumatama yung sinag ng araw, kaya dyan pinakamainit. Mm -hmm. Yung direksyon ng hangin, pataas. Yung ganyan. At babala, bababa lamang ito sa mga poles dahil doon hindi masyado mainit dahil hindi masyado tinatamaan ang sinag ng araw. Tama ka! Pero hindi ganyan kasimple ang planetary circulation. Hindi diretsyong tumatakbo ang hangin mula sa equator patungo sa mga poles. Sa halip, palihis ang takbo ng hangin. Ipagpalagay natin na tumataas ang hangin sa doldrums o sa zero degree latitude ng equator. Pagdating ng hangin sa 30 degrees latitude o horse latitude, ito ay malalamigan at bababa. Pero pagdating niya sa 60 degrees latitude o subpolar lows, ito'y maiinitan at tataas uli. Bababa lang ang hangin kapag nakarating siya sa malamig na North Pole. Ang hangin mula sa poles ay taas baba babalik hanggang sa equator. Anatom, mayroon pang isang dahilan kung bakit magulo ang ihip ng hangin. Ano po yun, Professor Coriolis? Ang pag-ikot ng mundo. Nadiskubre ko na ang pag-ikot pala ng mundo ay nagiging dahilan sa paggalaw ng direksyon ng hangin. <laughs> Kaya ito ay pumapaling sa ibang direksyon. <laughs> Tinawag ko itong Coriolis Effect. Nang dahil sa Coriolis Effect, ay pumapaling pakanan ang pag-ikot ng hangin sa North Hemisphere. Sa South Hemisphere naman, ang pag-ikot ng hangin ay pumapaling pakaliwa. Kaya yan, iba't iba tuloy ang direksyon ng hangin sa buong mundo. Naku, ganun ho ba? Nakakalito pala ang hangin. Kaya pala dapat alam na mga naglalayag sa dagat yung direksyon ng hangin, di ba? <laughs> Tama ka! Sapagkat kung hindi ay hindi sila makararating sa kanilang paroroonan. Kung maglalayag ka mula sa North Pole papuntang Equator, ay itutulak ka ng pasulong ng Polar Easterlies. Ito ay ang hanging nagmumula sa silangang bahagi ng North Pole at umiihip papuntang Equator. Pagdating mo sa zero degrees latitude o subpolar lows, ay bahagyang hihina ang hangin. Pero mag-ingat ka, dahil pagdating mo sa prevailing westerlies ay itutula ka ng hangin pabalik sa North Pole. Ah, alam ko na. Ang westerlies ay ang hangin galing sa bandang kanlura ng equator papunta sa North at South Poles. At para makarating ka sa equator, dapat mong lagpasan ang westerlies. Tama. Ha? Kailangan mo munang ibaba ang layag mo o kaya'y patayin ang motor mo at gumamit ka na lamang ng saguan hanggang sa makarating ka sa horse latitude kung saan kalmado ang hangin. Kaunting sulong mo pa at makararating ka na sa lugar na mararamdaman mo na ang trade winds. Ang trade winds naman ay ang hangin umiihip pabalik sa equator. 